ஒரு கோடி ரூபாய் கீழே கட்ட நீங்க என்ன மேடம் பண்ணுவீங்க ஆனா நானு அதை எத்தனை போய் அந்த வீட்டுல தேடி அவங்க கொடுத்து அந்த குடும்பத்தையே காப்பாத்தி கல்யாண நகைய காப்பாத்தி வந்தேன் என்ன நடந்தது சொல்லுங்க என் பேர் இல்டா எங்க அம்மா பேர் செல்வா இல்டா கிறிஸ்டியன் நானு இல்டா எங்க வீட்டுக்கார் பேர் மார்டின் எங்க அம்மா பேர் செல்வி எங்க அப்பா பேர் கோபால் எனக்கு கல்யாணம் இது இவர் வந்து ரெண்டாம் தரம் தான் நான் கல்யாணம் பண்ணது முதல் தரம் வந்து எனக்கு அவர் பேர் அருண் அருண் அவர் பேர் துணித்தி ஏழுல கல்யாணம் ஆச்சு என்ன வயசு இருக்கும் உங்களுக்கு எனக்கு அப்போ வந்து இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆச்சு அப்போ துணி கடையில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போ வீட்டில் வந்து பார்த்து கேட்டு கேட்டாங்க நல்லா தான் கல்யாணம் பண்ணாங்க ஏன்னா அவர் இண்டு இண்டுவில் தான் கல்யாணம் பண்ணாங்க திருப்ப இந்த திருப்பரூர் முருகன் கோயிலில் கல்யாணம் பண்ணாங்க கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க அவர் கொஞ்ச நாளில் அவருக்கு வந்து மஞ்சக்காமலை வந்துடுச்சு உடம்பு சரியில்லாத ஆயிடுச்சு அதுக்கும் நாங்கள் தான் பார்த்தோம் எங்கள் அம்மா தான் பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு நல்லா தான் வச்சுருந்தாங்க கேட்குறதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்ருந்தாங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க அம்மா அப்பா பேச்செல்லாம் கேட்டு என்னை ரொம்ப அடி ரொம்ப அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு அதான் அவங்க அம்மாவுக்கு காதெல்லாம் கேட்காது அவங்க தங்கச்சிக்கே நிறைய செய்யணும் அப்படின்ற எண்ணம் அவங்க அம்மாவுக்கு இருக்கும் என்னை நிறைய அடிக்கவோ ஒரு வாட்டி கிருஷ்ணாலெல்லாம் தூக்கிட்டு எம்எல்ஏக்கு ஊத்தை வந்து புடவையெல்லாம் உருவோ ரோடெல்லாம் அதடி நான் வந்துட்டேன் வந்துட்டு போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்து பெரிய தாமரை ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து பிரிஞ்சிட்டோம் அப்புறம் வீட்டில் ஒரு ரெண்டு வருஷம் இருந்தேன் வீட்டில் இருந்து ரெ ரெண்டாயிரத்தில் தொண்ணூற்றி எட்டில் வந்து சேர்ந்தார் அவரே வீட்டில் பெரியவங்கள்லாம் பேசி வந்து சேரும் போது சரி எல்லாம் ஒரு குழந்த பிறந்தால் சரியாயிடும் அப்புறம் நாங்கள் வக்கீல் கிட்ட போகலாம் இவ பிரிச்சுட்டலாம் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க அப்புறம் வக்கீல்லாம் சொன்னாங்க குழந்த குழந்த இருக்கணும் கொள்ளுவாங்க அது சரி சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சின்ன வயசு தானே அப்படின்னு சொல்லி பெரியவங்கள்லாம் பேசி சேர்த்து விட்டாங்க அது ஒரு இதுவாகிடுமா அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் வந்து கொஞ்ச நாளில் குழந்த நின்றுச்சு ரெண்டாயிரத்தில் பிறந்துச்சு குழந்த பிறந்துட்டு கூட இருந்த மாதிரி இருந்த இருந்துட்டு வேறு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்புறம் தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் தெரிஞ்சு கொண்டு பத்திரிக்கை போட்டே கல்யாணம் பண்ணலாம் அந்த பத்திரிக்கை எடுத்துகிட்டு வந்து ஈவினிங் அந்த கல்யாணம் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு ஈவினிங் தான் காட்டினாங்க அந்த பத்திரிக்கையே எங்கிட்ட என் கூடவே இருந்துட்டு அப்படி பண்ணிட்டாங்க ஒரு பதினஞ்சு சாவிர நகைக்காக பண்ணிட்டு நான் நைட்டு அந்த பொண்ணுக்கு தெரியுமா தெரியாது நாங்க போய் சொன்ன மாதிரி தான் தெரியும் அவங்களுக்கு இந்த குழந்தையெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு போட்டோ எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் காட்டின பிறகு தான் தெரியும் திருப்பூர் ஒரு கல்யாணம் அன்னைக்கு ஈவினிங்கே தெரிஞ்சு போச்சு ஆஹ் ஈவினிங்கே தெரிஞ்சு போச்சு அப்புறம் அவங்க அந்த இதுவுக்கு போகும்போது அவங்கள பிடிச்சி இழுத்துன்னு வந்துட்டாங்க ரிட்டர்ன் வந்துட்டு அப்புறம் ஸ்டேஷனில் சொல்லிட்டாங்க இப்போ விடுங்கம்மா காலையில் பார்த்துக்கலாம் பிரச்சனை நிறைய டைம் ஆயிடுச்சு இப்போ யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க எங்கே இருக்கிறாங்கன்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவங்க அப்பா அம்மாவை தான் கூப்பிட்டு வந்தோம் அவங்க எங்கே இருக்கிறாங்கன்னு தெரியல யாரும் சொல்லவே இல்லை அப்புறமா கூப்பிட்டு வந்து மறுநாள் காலையில் கேட்கும் போது அந்த பொண்ணுக்கே வாயில் கை வச்சுக்கிட்டு ஒன்றும் தெரியல எங்களுக்கு ஏமாத்திட்டாங்க அப்படின்னு நான் ரொம்ப நாள் கல்யாணம் ஆகாத இருந்தேன் அப்படின்னு அதனால் நாங்கள் ஸ்டேஷனில் இன்ஸ்பெக்டரெல்லாம் பேசி கொண்டு அவங்க அவங்க ஆளுங்களெல்லாம் வச்சு பேசி இப்போ தான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சிருக்கோம் காலையெல்லாம் என்னம்மா பண்ணிங்க ஏதுமா பண்ணிங்க ஒரு வார்த்தை கூட தெரியாது எங்களுக்கு இருந்த மாதிரி இருந்து இப்படி கல்யாணம் பண்ணுவோம் பத்திரிக்கை போடுன்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் ஆளுங்களெல்லாம் கொண்டு போய் ஸ்டேஷனில் போய் பேசி அப்புறமா வருவான் வருவான் நாங்களும் இருந்தோம் வரல அப்படின்னு குழந்த வந்து ரெண்டரை வயசு அப்போ ஆயிடுச்சு பெண் குழந்தை ஆ பெண் குழந்த அவரை மாதிரியே தான் இருக்கும் அந்த குழந்த அப்புறம் எப் அப்புறம் அவங்கெல்லாம் அவங்க சைடில் திட்டினாங்க இவ்வளோ அழகாக ஒரு பிள்ளைய பற்றி வச்சுட்டு கல்யாணமே ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி கல்யாணத்தை பண்ணிக்கிட்டே எதுக்காக பணத்துக்காக தான் நகைக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டியா பொண்ணையா மாதிரி அப்படின்ட்டு அவங்க அவங்க ஆளுங்களையும் போட்டு அடித்து அப்புறம் அவங்க சொன்னாங்கம்மா இந்த மாதிரி எங்கள் ரொம்ப வயசாகி நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணுறோம் இதில் இதுவும் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி வாங்கிட்டாங்க நானும் இப்போ ஏற்பட்ட ஏன் மாற்றவனவன் வானா பரவாயில்ல நான் என் பெண் பிள்ளையை வச்சு வளர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் விட்டுட்டேன் 
விட்டுட்டு ரொம்ப வருஷமா வீட்டுல இருந்தேன் ஏழு வருஷமா வீட்டுல தான் இருந்தேன் வேலைக்கு போனீங்களா ஆமா வேலைக்கு போனேன் டெக்ஸ்டைல் வேலைக்கு தான் போனேன் இந்த துணி கடைங்களுக்கு தான் போனேன் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கும் போது வீட்டுல ஆம்பளை என் தம்பி ஒண்ணு தங்கச்சி ஒண்ணு இருந்து எங்க அம்மா எல்லாம் ரொம்ப தொல்லை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எங்க என்ன உன் பிள்ளைய இட்டுட்டு போயிடு இரு இட்டுட்டு போயிடு எனக்கு அப்போ இருபத்தஞ்சி வயசு கூட்டிட்டு போயிடு தனியாக போயிடு நீ இருக்கிறதுனால பிள்ளைக்கும் பொண்ணு வர மாட்டேருந்து வீட்டில் வாழா வெட்டியாக ஒரு பொண்ணு இருக்குது ஒரு குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு அதனால் நீ தனியாக போயிடு தனியாக போயிடு அப்படின்னு ரொம்ப என்னை தொல்லை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் என்னால் இதுவும் பண்ண முடியல என் கூட படித்தவர் இந்த இப்போ இருக்கிறவர் அவர் என் கூட படிச்சுட்டு இருக்கும் போது தெரியும் அப்புறம் தான் நாங்கள் பேசி ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அவருக்கு கல்யாணம் இல்ல அவருக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்ப அவங்க மனைவி விட்டு போயிருச்சு இவருக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டு போயிருச்சு இவருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருச்சு இவரை கல்யாணம் பண்ணும் போது அவங்க நல்லா இருந்தாங்க கல்யாணம் பண்ணி கொஞ்ச நாள்ல அவருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல அதனால அந்த அந்த பொண்ணு விட்டுட்டு இவரை போயிரு போயிருச்சு போயிட்டதுனால இவரு ஒன்னு அவங்க அப்பா அம்மா ரொம்ப வயசானவங்க தான் இவரோட அப்பா அம்மா அதனால நாங்க பேசிக்கிட்டதுனால சரி கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் அவங்க அம்மா அப்பாவை வச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு ஒழுங்கா தான் நல்லா தான் இருந்தோம் இவருக்கு அப்பப்ப கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாத ஆயிடும் கொல்லும் நானும் போய் பார்த்துக்கிட்டு கொண்டுட்டு இவருடைய வருமானத்தை நானும் அப்ப எதிர்பார்த்துக்கோ இல்ல வயசு இருந்தது கொஞ்சம் சம்பாதிக்க ஆரம்பித்தோம் அதனால் நல்லா இது வெ நல்லா அவரை வச்சுட்டு தான் இருந்தேன் நல்லா தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் எனக்கு இவருக்கும் ஒரு பொண் குழந்த பிறந்துச்சு இவனுக்கு அந்த குழந்தைக்கு ஒம்பது வயசு ஆகுது வச்சு அவருக்கு கொஞ்சம் பிரெயின் டியூமர் ஆகிடுச்சி அப்புறம் ஆப்ரேஷன் பண்ணி இப்போது ஒரு கை சாய்ச்சர் ஆகிடுச்சி கையில் கட்டு போடு பார்த்தேன் க கட்டு கை கட்டு ஒன்றும் சரியாகல அப்புறமா ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணி ராயப்பட்டரில் சேர்த்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி ராடு வச்சு எல்லாம் சரி பண்ணி அவரை இது பண்ணோம் இப்போ பிரெயின் டியூமருன்ட்டு கணம் கொஞ்சம் ஒரு மூணு வருஷமாக ஒரே அமக்கலம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் வீட்டில் குழந்தைங்கள எல்லாம் வீட்டில் இருக்காவும் இருக்காதபடி ரெண்டு பிள்ளைங்க ஆ அம் அந்த குழந்த வந்து முதல்ல இருக்கிற குழந்த வந்து எங்கள் அம்மா கிட்டேயே குழந்தையிலேருந்து வளர்றதுனால அவங்களே அதை வச்சுக்கிட்டாங்க என்கிட்ட அனுப்பலை என்ன இருந்தாலும் வேற ஒருத்தன் வேற ஒருத்தன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால அதை அவங்களே வச்சுக்கிட்டாங்க அந்த குழந்தைய அப்புறமா இ இந்த குழந்தைய மட்டும் தான் நான் வச்சுட்டு இருக்கேன் இவர் கொஞ்சம் ஒரு மூணு வருஷமா அந்த என்றவங்களுக்கு போய் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் அந்த அம்மா வந்து ஏதோ ஸ்டுடியோவில் பணம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர்கிட்ட பிரெயின் வாஷ் பண்ணி ரெண்டு லட்ச ரூபா வாங்கி தர சொல்லிச்சு அந்த அம்மா இவரும் வாங்கி வெளியில் வாங்கி கடன் கொடுத்தார் ரெண்டு லட்ச ரூபாய் அங்கே ஆனால் எல்லாருமே சொன்னாங்க பணக்காரங்ககிட்ட போனால் நான் வாங்கவே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க நான் தான் கொடுத்தேன்னு சொல்லுவாங்க கொடுக்காத வேண்டாம் உங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கார் பேச்சை கேட்க வேணா தேவையில்லாதெல்லாம் நீ மாட்டிக்க முடிக்காத இப்போ நிம்மதியாக இருக்கிற இரு அப்படின்னு சொன்னாங்க இவர் கேட்கலை ஏமாற்ற மாட்டாங்க ஏமா ஏற்கனவே ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபா வாங்கி கொடுக்க சொன்னாங்க கொடுத்தாரு கொடுத்தவங்க அது திருப்பி கொடுத்துட்டாங்க அவங்க அந்த முப்பதாயிரம் ரூபா வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் ரெண்டு ல முதல்ல ஒரு லட்ச ரூபா தான் கேட்டாங்க அப்புறம் ரெண்டு லட்ச ரூபா கேட்டாங்க ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு செக்கு கொடுத்தாங்க அவ்வளோதான் அதை போடாத போடாத போடாதன்னு மூணு வருஷமாக ஏமாற்றிக்கிட்டு அப்படியே எஸ்கேப் ஆகி போயிட்டாங்க காசும் கொடுக்கல ஒன்றுமும் பண்ணலை இவர்கிட்ட இவரை கிட்டவே அப்போ சேர்க்கலை இவர் அந்த டயத்தில் என்கிட்ட ரொம்ப சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாரு மண்டையில் பிரைன் டியூமர் இருக்கிறதுனால இவருக்கு என்ன பேசுகிறோம் எது பேசுகிறோம்னு தெரியாத இவர் ஒரு மாதிரி ஆகிட்டார் காசும் அந்த அம்மா கொடுக்கலை அப்புறம் கொஞ்ச நாள் பேசிச்சு ஃபோனில் அப்புறம் சுவிட்சட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு இவர் ரொம்ப வீட்டில் ரொம்ப மூணு வருஷமாக ஒரே அதையும் இதையும் போட்டு உடைக்கிறது கொள்கிறது என்கிட்ட பேசுவார் என் பேச்சை கேளுன்னு சொல்லுவார் அதுக்கு நான் சொல்லுவேன் உன் பேச்சை கேட்டு தான் நான் இந்த நிலமையில் இருக்கேன் என்ன கடங்காரங்களுக்கு நான் கடத்தை கொடுத்துட்ருக்கேன் நீ கடன் வாங்கி அவங்கக்கிட்ட கொடுத்துட்டேன் இப்போ கொடுக்காத கொடுக்காதுன்னு சொன்னாலும் நீ கேட்கலை இப்போ கொடுத்தாச்சு இப்போ கொடுத்துட்டு அதை மெல்லாம அடைக்கிற வழியாக தான் பார்க்கணும் நம்ம வந்து மேலும் மேலும் பேசி நம்மளை எதுக்கு வெறுப்புறுத்திக்கிறது தேவையில்லாத வேலை வாங்கினவங்க போயிட்டாங்க அவ்வளோதான் நீ கம்முனு இரு அப்படின்னு சொல்லுவேன் இவர் ரொம்ப எந்த வீட்லேயுமே இருக்கவே முடியாது ஜன்னலெல்லாம் போட்டு உடைப்பார் கொள்ளுவார் எங்களெல்லாம் ரோட்டில் இழுத்து போட்டு அடிப்பார் என்னென்னவோ இவர் ஒரு மூணு வருஷ
இப்போ அவருக்கு உடம்பு முடியல ரொம்ப இந்த பிரைன் டியூமர் ஆப்ரேஷன் பண்ணதில் இருந்து ரொம்ப முடியாத இருக்கிறாரு அங்கங்கே விழுந்துடுறாரு அப்புறம் அது ஒரு வேலைக்கு போக முடியல ஆனால் அந்த டாக்டருங்கெலாம் சொன்னாங்க ஒரு ஒரு மாதத்தில் வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்னு ஆனால் இவரால் முடியல அது ஏன்னா வாயெல்லாம் குழம்புது ரொம்ப அதிகமாக எங்கன்னா அப்படியே படிக்கட்டில் விழுந்துடுறாரு இப்போ நான் இருக்கிறது ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் வாடகையில் இருக்கேன் ரெண்டாவது மாநிலம் அதில் வந்து அப்படியே விழுந்துடுறாரு எங்கன்னா போனால் அப்படியே தள்ளா அடிக்கிட்டே இப்படியே போகிறாரு எங்கன்னா வேலைக்குன்னு போகணுன்னா கூட போக முடியல அவரை அவரால் யாரும் வச்சுக்கவும் மாட்டேன்றாங்க அங்கே போய் விழுந்துடுறாரு சவால்னு விழுந்து கையை காலை ஏதாவது இது பண்ணிக்கிறாரு இவர் எங்கேயாவது ஓமில் சேர்த்து விட முடியுமா அப்படின்றது தான் கேட்குறாங்க அவங்களை வீட்டில் எங்களால் இருக்கவே முடியல அந்த குழந்தைங்களெல்லாம் விளையாடவும் முடியல வீட்டில் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு உடச்சிட்றாரு என்ன வயசு பசங்களுக்கு இந்த குழந்தைக்கு ஒம்பது வயசு ஆகுது அந்த குழந்தைக்கு பதினாறு வயசு ஆகுதுமா உங்களால் பார்த்துக்க முடியலையா ம் குழந்தைங்க பொம்பளை குழந்தைங்க இவர் பேசுகிற பேச்சுக்கு எல்லாருமே திட்டுறாங்க எங்களை வீட்டில் எங்கேயுமே இருக்க முடியல ஏன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து அந்த குழந்தையும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் பார்த்துக்க முடியல இவரையும் வச்சுக்கிட்டு அதனால தான் ஆமாம் இதே உங்களுக்கு உடம்புக்கு வந்திருந்தால் அவர் எங்கேயாவது ஹோமில் கொண்டு போய் போடுங்க சொன்னால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் நீங்கள் சில கேட்குறது நியாயமா நீங்கள் அப்போ இல்லை இல்லைங்க மேம் நான் நிறைய பார்த்துட்டேன் நிறைய பார்த்துட்டேன் எந்த வீட்லேயுமே என்னால் இருக்கவே முடியல இங்கேருந்து அது வரைக்கும் ரத்தம் போகும் இந்த பிரைன் டியூமர்னால ஒரு மாதம் போச்சு ஆஸ்கால ரத்தம் வருமா ஆய போகிற வழியினால அவருக்கே தெரியாது அப்படியே இப்படியே தான் படுத்திருப்பார் அவர் அவருக்கே தெரியாது இதில் இருந்து அது வரைக்கும் போவோம் வாசல் வரைக்கும் அதெல்லாம் நான் தொடச்சி 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 விட்டுட்டு ஆஸ்பத்திரி ஆஸ்பத்திரியாக அவங்க அத்தைங்க கிட்டே கேட்டு கிட்டும் போய் இந்த ஓமோண்டு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்தேன் ஒரு பதினஞ்சு நாள் அங்கே இருந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணார் இனிமேல் போவாதமானார் ஆனால் திருப்பி வீட்டில் கொண்டு வருவேன் திருப்பி போவோம் இப்படி தான் அது பயல்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க உள் மூலம் இருக்குதுன்னு ஆனால் ஒன்றும் இல்லை பெரிய ஜிஹெச்சில் கொண்டு போய் பார்த்தாக்கா அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைம்மா யாருமா அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இந்த பிரைன் டியூமர் இருந்தால் அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மொத்தத்தில் உங்களால் பார்த்துக்க முடியல பசங்கள்லாம் பெரியவங்க ஆயிட்டு ஆயிட்டாங்களே அப்புறம் வீட்டில் உட்கார வச்சு பார்த்துக்கலாம்ல ஆ அப்படி தான் இவ்வளோ நாளும் பார்த்துட்ருக்கேன் ஆனால் எந்த வீட்லேயும் இருக்க முடியல இவர் வந்து அவ்வளோ பேசுறது ரொம்ப பேசுகிறாரு அதுதான் உங்களால் சமாளிக்க சமாளிக்க முடியல நம்ம கொடுக்குறோம் டயத்துக்கு சாப்பாடு எல்லாம் சாப்பிட்டு அவருக்கு எல்லாம் தான் பண்ணுறோம் இப்போ அவர் கீழே விழுந்துட்டாரு கொண்டு போய் இதுக்கு சுட தண்ணி போட்டு குளிக்க வைக்கிறேன் கொள்கிறேன் எல்லாம் தான் செய்கிறேன் இதுக்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ணுறது உங்களை திட்டுறா ரொம்ப திட்டுறாரு கொள்கிறாரு அவருக்கு எல்லாரும் ஏமாத்திட்டாங்க ஏமாத்திட்டாங்க ஏமாத்திட்டாங்கன்னு திட்டுறாரு அவர் அதை வேற சொல்கிறாரு இதை வேற திட்டுறாரு இந்த சின்ன குழந்தைய கூட வீட்டில் விளையாட முடிய மாட்டேன் போ 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 வெளியே போ வெளியே போ வெளியே போ வெளியே போ அந்த சின்ன குழந்தை ரொம்ப பேசும் பேசிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அது அதுக்கிட்ட பேசினா தான் அது சரி வரும் அதனால் அது அதுக்கிட்ட பேசவோ முடியாது என்னால் வீட்டுக்கு வந்தவுடனே நாங்கள் கப்பு சிப்பு கம்னு உட்காந்துக்கணும் அந்த குழந்தையும் கம்னு உட்காரணும் அப்படின்ட்டு அவர் நினைப்பார் அதால் அது குழந்தையால் இருக்கவே முடியாது அது எதுனா ஒரு ட்ராயிங் வரையோ வெட்டோம் தூக்கி போடும் எதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அது அவர் அந்த பிள்ளைய ரொம்ப இது பண்ணுறாரு அந்த குழந்தையும் கொஞ்சம் நாளைக்கு மென்டல் ஆகிடுமோன்னு நானே பயப்படுறேன் ஏன்னா நம்ம நம்ம சொல்கிறதே அந்த குழந்த பார்க்க மாட்டேன்து கவனிக்கவே மாட்டேன்து அது பேசுகிறத தான் அதுவும் பேசுது இவர் எப்படி பண்ணுறாரோ அதே மாதிரி தான் அந்த குழந்த நான் இது இவர் சொல்கிறதே கவனிக்க மாட்டேன்றாரு அதே மாதிரி அந்த குழந்தையும் கவனிக்க மாட்டேன் ஸ்கூலில் அதுதான் சொல்கிறாங்க போர்டாக கவனினாக்க கவனிக்க மாட்டேன்றான் ஆனால் கையெழுத்தெல்லாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது இவ படிக்கணும்னு நினச்சா நல்லா படிக்கலாம் ஆனால் கவனிக்க மாட்டேன்றா நல்லா படிச்சிருந்த குழந்தை தானே நல்லா ரேங்க் எடுக்கிற குழந்தை இப்போ படிக்க மாட்டேன் இந்த குழந்தைக்கு ஏதோ மென்டலி ப்ராப்ளம் இருக்குது போய் அதை போய் பாருங்கன்றாங்க இந்த குழந்தைக்கிட்ட நிறைய பேசுங்க அப்படின்றாங்க பேசுறதுக்கே டைம் இல்லைங்க ஏன்னா நம்ம வீட்டுக்கு வரும்போது பேசுகிறோம் இப்போ சமையல்லாம் பண்ண ஆமாம் எத்தனை மணிக்கு போவீங்க வேலை காலையில் நான் ஆறு மணிக்கு போயிடுவேன் மேம் போயிட்டு ஒரு வீட்டுக்கு போயிட்டு எட்டு மணிக்கு சமையல் முடிச்சுட்டு ஒரு டாக்டர் தான் அவங்க தான் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் பண்ணால் சரி வராது இல்லடா வேண்டா ஒன்று கை கால் விழுந்துடும் இல்லை வேறு மாதிரி ஆகிடுவார் ரொம்ப அதிகமாகிடும் இந்த பிரச்சனை வந்து அதிகமாகிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லை எதுவும் சரி பண்ண
இவங்க பேசவும் நான் கேட்டேன் இவங்க அக்கா பேசலாம் நானும் கேட்டேன் நல்லா ஆயிடுவாரு நீ கவலைப்படாத ஜீசஸ் கிருபையில் நல்லா ஆயிடுவாரு நானும் அப்படி தான் இது பண்ணேன் அப்புறம் இவர் ரொம்ப அதிகமாகிட்டார் எட்டு மணிக்கு வருவீங்க வந்துட்டு எட்டு மணிக்கு வந்துட்டு அந்த குழந்தைய கூப்பிட்டு போவேன் கூப்பிட்டு போயிட்டு ஒரு அடுத்தது ரெண்டாவது ரவுண்டு வருவேன் என் பெரிய பொண்ணு ரெடி ஆகிடுவா ஒம்பது மணிக்கு அவளை இட்டு போய் அவளை இட்டு போய் விடுவேன் இட்டுன்னு போய் விட்டுட்டு பத்து மணிக்கு ஒரு வேலைக்கு போவேன் அப்போ இந்த இவங்களுக்கெல்லாம் சமையல் வீட்டில் இருக்கிறது அவங்களுக்கு பாப்பா காலையில் இருட்டோடு எழுந்திருப்பேன் மேம் நாலரை மணிக்கெலாம் எழுந்து சமைப்பேன் ஆறு மணிக்கெலாம் முடிச்சுட்டு ஆறரைக்கெலாம் அவங்க வேலைக்கு போயிடுவேன் ஏன்னா அவங்க ஏழு மணிக்கெலாம் போயிடுவாங்க அவங்கள டிஃபன் செஞ்சு கொடுப்பேன் டீ எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இப்படியே ரொட்டீன் ஆகிடும் வேலை பத்து மணிக்கு இன்னொரு நாள் போவோம் ஆமாம் போயிட்டு பத்து மணிக்கு வேலை வேறு வேலைக்கு போயிட்டு ப பன்னெண்டு மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு வருவேன் வந்துட்டு வேறு எதனா சமைக்கணும்னா சமைச்சிட்டு இவருக்கு எதனா கொடுக்கணுன்னா கொடுத்துட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுப்பேன் அந்த நேரம் இவர் பயங்கரமாக பேசுவார் வீட்டில் இருக்கவே முடியாது கீழே இருக்கிறவங்களே திட்டுவாங்க என்ன இப்படி பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாரு இவர் எப்படி தான் இவரை வச்சுட்டு இருக்கியோ தெரில வீட்டுக்கு வரவானான்றிய எப்படி கத்துறாரு அவர் மைக்கில் பேசுகிற மாதிரி பேசுகிறாரு ஏன் இப்படி பேசுகிறாரு இது தீர்வே இல்லையா அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வேலைக்கு போ திருப்பி நான் மூணு மணிக்கு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு எங்கள் அம்மாவுக்கு வேறு எதனா தேவைனா எங்கள் அம்மா கூப்பிடுவாங்க அதுக்கு போய் அவங்களுக்கு எதனா பண்ணணும்னா பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு மூணு மணிக்கு போய் சின்னதை கூட்டிகிட்டு வந்து விட்டுட்டு அதை கூலிக்க வச்சு வேறு ட்ரெஸ்ஸை மாற்றி சாப்பிட அது கொடுத்துட்டு டீ போட்டு கொடுத்துட்டு நாலு மணிக்கு டியூஷனில் எடுத்துகிட்டு நாலு மணிக்கு நாலு மணிக்கு போயிட்டு போயிட்டு ஏற்றையாக பேசவே டைம் இருக்காது அவர் அந்த நம்ம கொஞ்சம் நேரத்தில் உட்கார அந்த நேரத்தில் தான் அவர் பயங்கரமாக பேச ஆரம்பிச்சுருவார் வீட்டில் இருக்கவே முடியாது எட்டரை மணிக்கு வந்தால் நீ எங்கே போன அவனோட பேசுறியா இவனோட பேசுறியா நீ ஒரு சந்தேகம் நிறைய கொஞ்சம் பேசு பெரிய பாப்பா அம்மாவோட இருக்கு ஆமாம் அது எட்டரை மணிக்கு சாயங்காலம் ஸ்கூல்லேருந்து வந்துப்பா வந்துப்பா ஹோம்லலாம் எப்படிமா விடுவேங்க கஷ்டம் இல்லைம்மா இல்லை இப்போ ஒரு ஹோமுக்கு போனார் மேம் அவங்க அத்தை லட்டரை எழுதி கொடுத்தாங்க பனையூரில் ஆனால் அதுக்கு போகல அவங்க வந்து ஃபேமிலியோட போய் இருந்துக்கோ நீ அவங்களோட அவரோட போய் இருந்துக்கோ அவனோட போய் இருந்து அவனை போய் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் வந்து பெரிய குழந்தையும் கூட்டிகிட்டு போ இல்லை கூட்டிகிட்டு போ அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த குழந்தை வர்றதுக்கு ஒத்துக்கணும் இல்லை மேம் நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒத்துக்கணும் இல்லை நான் வரமாட்டேன்னு அது சொல்லிடுச்சு இதுவும் சொல்லிடுச்சு இதுவும் நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு இதுவும் சொல்லிடுச்சு நான் வேணா அம்மா அம்மாவை கூட நான் இருந்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு சின்னது சொல்லுது சின்னதையும் பெருசையும் அவங்க பார்த்துக்க முடியாது ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போகக்கூட முடியாது எதுவும் பண்ண முடியாது அதனால் சரி நானே வீட்லேயே இருந்துக்கிட்டேன் அவங்களுக்கு இப்போ ஃபோன் பண்ணாக்கா உன்னை நான் அந்த ஓமுக்கு தானே போய் இருன்னு சொன்னேன் இந்த பிரச்சனை வந்திருக்குமா அங்கே கொஞ்சம் இந்த இல்லாத குறையெல்லாம் இல்லாத நம்ம இல்லை அது இல்லை இது இல்லை நீ ஒரு வேலைக்கு போனால் எவ்வளோ சௌகரியமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் கேட்பேன்ல அது இல்லாத நீ அது அந்த பேச்சு பேசாத அவனை கொஞ்சம் சரி பண்ணியிருக்கலாம்ல அப்படின்றாங்க அவங்க அவங்கெல்லாம் நல்ல நிலமையில் தான் இருக்காங்க அவங்களாம் நான் கொஞ்சம் பரவாயில்ல மேம் அவங்க ஆனால் ஒரு பண உதவியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பண உதவி பண்ணி எவ்வளோ நாளைக்கு ஆமாம் பண உதவி அவங்களுக்குலாம் வயசாயிருச்சு மேம் வேறு பண உதவி பண்ணினா அந்த நிமிஷத்துக்கு ஓகே ஆமாம் ஓகே ஆனால் இந்த மாதிரி உதவியெல்லாம் செய்வாங்க அவ்வளோதான் ஆனால் இப்போ நான் கேட்குறதே கிடையாது இவங்க இந்த மாதிரி பேசுறதுனால நான் எதுவுமே கேட்குறது இல்லை சரி நீங்கள் கொஞ்சம் வெளியே வெயிட் பண்ணுறீங்களா நான் உங்கள் ஹஸ்பண்ட்டை பேசிட்டு சரி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுறேன் வீட்டில் சமைக்க வரவங்க வீட்டில் ஹவுஸ் ஹோல்டு ஹெல்ப்பாக வரவங்கள நம்ம ஒரு வேலை லேட்டாக வந்தால் திட்டுறோம் அவங்களுக்கு எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குதுன்னு நம்ம யோசிக்கிறோம்மா நிறைய வாட்டி மறந்துடுறோம் யோசிப்போம் ஆனால் இந்த அளவுக்கு எங்களை யோசிச்சு பாருங்களேன் ரெண்டு பொம்பளை பசங்க ஹஸ்பண்டுக்கு உடம்பு சரியில்லை மூணு வீடு வேலை செய்யணும் வீட்லேயும் வேலை செய்யணும் அவங்களுக்கு வயசும் ஆச்சு என்ன கஷ்டம் இல்லை நம்ம வீட்டில் வேலை செய்கிறதுவங்கள நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாதவங்களுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணாலே போகிறோம் பெரிய சோஷியல் சர்வீஸ் சேரிட்டி பிகின்ஸ் அட் ஹோம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சார் மார்டின் மார்டின் உங்கள் வைஃபை ரொம்ப வருஷமா தெரி சின்ன வயசுல இருந்த பாயதா ஸ்கூல் மேட்ஸா ஸ்கூல் மேட் அவங்க பிரச்சனை எல்லாம் தெரிஞ்சு நீங்க கல்யாணம் பண்ணீங்
நான் என்ன பேசுகிறேன் என்ன சொல்கிறேன் ஏன் எனக்கு தெரியாது இதே அப்படியே யோசனை பண்ணி பிரைன் கியூமர் வந்து இப்போ படியில் உழுந்து இது கை இதுவாகிடுச்சு இதை தெரியாது எனக்கு வேலைக்கு போகணும் சம்பாதிக்கணும் பிள்ளைங்க பார்க்கணுன்னு தான் ஆசை ஆனால் முடியல எனக்கு எனக்கு எங்கன்னா போய் வேலை செய்யணும் யார்கிட்ட இருக்கணும் நல்லா வேலை செய்யணும்னு ஆசையாக இருக்குது ஆனால் அப்படியே அந்த தலை சுத்தல் வந்துடுது பணம் யாரை கேட்குறாங்களோ அப்படி இப்படின்ட்டு இதுவாகிடுது ஒரு கோடி ரூபா கீழே கட்டால் நீங்கள் என்ன மேடம் பண்ணுவீங்க ஆனால் நான் அதை எத்தனை போய் அந்த வீட்டில் தேடி அவங்க கொடுத்து அந்த குடும்பத்தையே காப்பாற்றி கல்யாண நகையை காப்பாற்றி வந்தா என்ன நடந்தது சொல்லுங்கள் அவங்க ஒரு ஒன்ல ஒன் குளோசி அப்படியே விட்டு போ விட்டு போயிட்டேன் நகைக்க எல்லாத்தையும் விட்டு போயிட்டாங்க எங்கே விட்டுட்டு போனாங்க சர்ச்சில் நான் வெசன சர்ச்சில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க எப்படி வச்சுட்டு போவாங்க மறந்துட்டாங்க வண்டியில் அதை நான் தேடி வண்டி இட்லியா வண்டி இல்லையா சர்ச்சுக்குள்ளையா சர்ச்சே வண்டியில் சர்ச்சு உள்ளோ அந்த வண்டி பார்க்கிங் உள்ளோ அப்போல்லாம் வண்டி பார்க் பண்ணுவோம் உள்ளோ சர்ச்சு உள்ளே பார்க் பண்ணுவோம் மாஸ்ட் ஆகிட்டு தான் உள்ளே போவாங்க அதெல்லாம் வெளியே வெளியே பார்க் பண்ணுவோம் நான் பார்க்கிங்கி இன்சார்ஜாக இருந்தேன் நான் அதை எடுத்து வச்சு வண்டிக்கு <laughs> ஏன்னா சம்பாதிக்கிற அந்த பணம் மட்டும்தான் நான் வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்ணும் என் பொண்ணு பிள்ளை பத்து நாள் பட்டினியாக இருந்தாலும் இருப்பேன் தவிர மற்ற பணம் தேவையில்லை எனக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் அதனால் தான் எங்களுக்கு அந்த இது அந்த நினைப்பு இந்த பிரைன் கியூமர் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி இன்னும் அது இதுவாக ஆகிப்போச்சு வலி ஓவராக எடுத்து என்ன பேசுகிறேன் கொள்கிறேன் யாரும் இல்லாமல் ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டு நான் பாசமாக எனக்கு எங்கள் அம்மா மடியில் படுத்து உங்களுக்கு ஆசை இல்லை தாயெல்லாம் ஏன்ச்சு பார்ப்பேன் அம்மா இருக்க மாட்டாங்க என் ஒய்ஃபோடைய அம்மா தான் அம்மாவாக நினச்சேன் அவங்க தங்கச்சி என் கூட பிறந்த தங்கச்சா நினச்சேன் அதான் இல்லை கிட்ட பசங்களை கூப்பிடு கூப்பிடுன்னு சொல்லுவேன் ஆனால் யாரும் புரிஞ்சுக்கல வேலையும் இல்லை அம்மா பாசத்துக்கு அம்மா மாமா வீட்லேயும் பெரியம்மா வீட்லேயும் விட்டு இப்போ வேலைக்கு விட்டு போச்சு என்ன இல்லை ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி வருவாங்க மடியில் பார்த்து தூங்கிட்டு இருப்பேன் காயில் அம்மா இருக்க மாட்டாங்க இவர் தான் இல்லை தான் வந்து பாசத்தை காட்டினான் என் பாசம் எங்கே போயிடுமோ 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 போயிடுமோன்னு அதே இதுவாச்சு பாண்டிச்சேரிங்களே <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நாலு பேர் மாதிரி நானும் சந்தோஷமா இருக்கணும் இந்த எண்ணம் இருக்கு எனக்கு ஏன் சொல்வதெல்லாம் உண்மைக்கு வந்தீங்க இந்த ப்ரோக்ராம் பார்ப்பீங்களா டெய்லி பார்ப்பேன் ப்ரோக்ராம் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அதாவது உங்களால் ஒரு நாலு பேர் இந்த டிவியில் ஒரு நாலு அஞ்சு குடும்பம் நல்லா இருக்குதுன்னு ஒரு சந்தோஷம் அது இருக்கு ஒரு குடும்பமாக அது உருப்படுது கெட்டு போன குடும்பம் சீ கெட்டு போன குடும்பம் 
அந்த சீரை அழியாமல் அவங்க நல்லா முன்னுக்கு வந்துடுறாங்க அப்படின்ட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் எனக்கு இப்போ இந்த பணத்தினால பணம் வாங்கி கொடுத்துறான் வாங்கி கொடுத்துறான்னு டென்ஷனு ஒய்ஃபை இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை கொஞ்சம் உபக இது ப அவகிட்ட ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும் எனக்கு முடிய வேலை ஏதாவது செய்யணும் நான் வேலை செய்யணும் எனக்கு நான் வேலைக்கு போகணும் திருவள்ளு நகர் தான் வீடு ஏதாவது பண்ணணும் இதை பண்ண முடியல நீங்கள் ரொம்ப திட்டுவீங்களா உங்கள் ஒய்ஃபை தெரியாது எனக்கு தெரியல எனக்கு அந்த நினப்பு தான் எனக்கு என்ன தேவையோ என்னை விட்டுட்டு போதும் என்னை விட்டு போயிடுறாங்களே போயிடுறாங்களே போயிடுறாங்களா 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 அவங்க என்ன செய்வாங்க அவங்க குடும்பத்தை பார்க்கணும் இல்லையா சம்பாதிக்கணும் இல்லையா பாவம் என்ன பண்ணுவாங்க எனக்கு வேலை இல்லாமல் செய்ய முடியாதுன்ற செய்ய முடியும் ஆனால் என்னை யாரும் புரிஞ்சிக்கல இவங்க அம்மாலாம் வந்தாங்க என் அம்மாவை தான் நினச்சி கை காலெலாம் அமைக்க விட்டு அவங்களையே தான் பார்த்துட்டு இருப்பேன் தங்கச்சி வந்தாலும் அவர் வந்து உங்கள் மேலே ரொம்ப பாசம் வச்சிருக்காரு ஆமாம்மா யாரும் இல்லைன்னு சொல்லலாம் நான் நிறைய பாசம் வச்சுருக்கிறார் நீங்கள் கைப்பட்டுட்டீங்கன்னா அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை நான் அப்படி சொல்லவே இல்லை இவர் அந்த கத்துறது கொள்றது எதுவுமே எங்கள் அம்மா எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க இவர்கிட்ட எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க உன்னை பாவம்னு பார்த்தா அவன் நிறைய எல்லாம் உனக்கு தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறா ரெண்டு பெத்த புள்ளியும் விட்டுட்டா உன்னை தான் நல்லா பார்த்துட்டு இருக்கா குழந்த மாதிரி நீ ஒழுங்காக இரு கீழே இருக்கிறவங்க கூட இப்போ கொடுத்தனா போனேன் அந்த வீட்டில் கூட கீழே இருக்கிற பையன் கூட சொல்லியிருக்கான் உன்னை குழந்த மாதிரி பார்த்துக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை எந்த பொம்பளையும் பார்த்துக்க மாட்டா வெட்டிட்டு போயிட்டே இருப்பா உன்னை இவ்வளோ அழகாக பார்த்துக்கிறாங்கனாக்கா நீ தான் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் ஒழுங்காக இரு இந்த பேச்சை மட்டும் குறை அசிங்கமாக பேசுகிறத மட்டும் குறை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இவர் என்ன பேசுகிறாருன்னு தெரில ரொம்ப மட்டமாக பேசுவார் இல்லை நான் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா என்ன பேசுகிறாருன்னு அவருக்கே தெரிய மாட்டேங்கிறது தான் அதுக்கு ஒரு நூறு பேருக்கு மைக்கு போட்டு பேசுற மாதிரி பேசுறாரு இவரு ஒரு குடுத்தன வாசல்ல அப்படி இருக்கலாம் அவருக்கு என்ன பிரச்சனை நான் சொல்றேன் அவருக்கு நல்லா இருக்கணும் எல்லார் மாதிரியும் இருக்கணும் நல்லா சம்பாதிச்சு பொண்டாட்டி பிள்ளையா பாக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு உடம்பு அதுக்கு வணங்க ஒத்துழைக்க மாட்டேங்கிறது அந்த கோவத்தை தான் அவர் வேலைப்படுத்துறாரு நீங்க கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கலாமேமா பசங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லி கொடுக்கலாமே அப்பா தப்பா சொல்லலம்மா அப்பா கோவத்தினால பேசுறாரு அப்பாவோட கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்குங்க பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாமே இல்லைங்கம்மா இப்போ நான் வந்து உழைச்சிட்டு வரேன் சும்மா ஒன்றும் அங்கே போய் தலைவாழை ஏலை போட்டு எனக்கு சோறு போடுறது இல்லை ஒரு டீ கூட இல்லை நான் கஷ்டப்பட்டு வரேன் அப்போ நான் வந்து கொஞ்ச நேரம் நான் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு நினைப்பேன்ல என்னை இந்த மாதிரி ஒரு மென்டல் டார்ச்சு கொடுத்தா என் பைசாலாம் கொடுக்க வச்சுட்டாரு ஒரு கடன் இல்லாத கொடுக்க வச்சுட்டா நீங்கள் சொல்கிறீங்களா அப்படி நகை எல்லாம் கொடுத்து ஆ கொடுத்து நான் எல்லாம் பண்ணிட்டேன் அஞ்சு லட்சம் வாங்கி வாங்கி கொடுத்தேன்னு சொல்கிறாரு அதான் வெளியில அவ்வளோ காசை வாங்கி என்ன பண்ணாருன்னு தெரியல ஆனா ரெண்டு லட்ச ரூபாய் அவங்க கிட்ட கொடுத்துக்கிறாரு இவ்வளோ காசை நான் கொடுத்து அப்போ என் மனதின் அமைதி இல்லைன்னு நான் என்ன செய்வேன் என் பிள்ளைக்குன்னு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு கல்யாணம் பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லைம்மா என்கிட்ட எவ்வளோ ஒரு மனசு கஷ்டம்மா நான் எவ்வளோ அப்ப நான் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறேன் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறேன் ஆறாயிரம் ரூபாய் வாடகை கொடுக்குறேன் அப்போ நான் இதுல சாப்பிடணும் குழந்தைங்க கேட்குறது அந்த குழந்தைக்கு டெய்லி ப்ராஜெக்ட்டு ஒரு நூறுரூபா அந்த குழந்தைக்கு ப்ராஜெக்ட்டு ஜெராக்ஸ் கலர் ஜெராக்ஸ் இருபத்தஞ்சி ரூபா அந்த ஒட்டுறது கட்டுறது எல்லாம் வாங்கி கொடுக்கணும் ஏ ஃபோர் ஷீட்டு அதெல்லாம் வாங்கி தரணும் ஸ்கெட்சி வாங்கி தரணும் எல்லாம் வாங்கி தரணும் இந்த ரெண்டு பொம்பளை பசங்களை செய்ய வேண்டியது இருக்கு இல்லை ஒரு பழம் கூட நான் வாங்கி கொடுக்கலாமா என் மனசார இப்போ என் பிள்ளைங்களை பார்க்குறதுக்கே இல்லை அட்லீஸ்ட் என் கண்ணில் இந்த கேட்ரக்ட் இருக்குது அந்த கேட்ரக்ட் கூட ஆப்ரேஷன் பண்ணாவே இருக்கிறமா இவரை பார்த்துக்கிட்டு நான் இந்த சாட்டி டாக்டர்கிட்ட போன வாரம் போனதுக்கு இரநூத்தம்பது ரூபாய் எனக்காக செலவு பண்ணி போனேன் நான் போனதுக்கு என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க உடனே நீ கண் ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஆகணுமா இல்லைன்னா இந்த ரெண்டு கண்ணும் போயிடும் உனக்கு நீ குடியா தான் உட்காந்துட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு எவ்வளோ நாளுமா நீ குடும்பம் குடும்பன்னு இருப்பேன் அப்படின்னு என்னை கேட்டாங்க என்னமா சொல்றது சொல்லுங்க ஒரு ஒரு மருந்து மாத்திரையும் எதுவுமே எழுதி தரல ஒரு கண்ணாடியும் எழுதி தரல ஒரு கண்ணாடியாவது எழுதி தருவாங்க தான் நான் போனேன் கண்ணாடியும் எழுதி தர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்துட்டு நான் நான் வேலை செய்கிற டாக்டர் சொன்னி உங்களையே உங்கள் உங்களையே உங்கள் அவரையே பார்த்துட்டு இருந்தால் உங்களே எப்போ பார்ப்பீங்க நீங்கள் உங்கள் பசங்க போகிற கதி என்னன்னு இங்கே ரெண்டு பொம்பளை பசங்களை பற்றி வச்சுருக்கீங்க அது பா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க
அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஹோமில் போய் இருந்து வேலை செஞ்சு அங்கே இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் அவங்க அப்பப்போ வந்து அது உங்களுக்கு விருப்பம் தானே போனேன் ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி எழுதி கம்மியாக இருக்கு வயசானவர்கள் தான் வச்சுருப்பேன் அதுவும் நீங்கள் வந்து இந்த ஹாஸ்டலுக்கு நிறைய பண்ணியிருக்கீங்க அதனால் கோச்சுக்காதீங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் அங்கே நிறைய பண்ணியிருக்கீங்களா நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவார்மா இவர் நல்லா இருக்கும் போதெல்லாம் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவார் யாருனா பைசா கீழே விட்டு போனால் கூட அதில் ஒரு ரூபா கூட எடுக்க மாட்டார்மா அங்கே வெயிட் பண்ணி அவங்க என்ன தேடுறாங்கன்னு கேட்டு என்னென்னா பொருள்லாம் இருக்குன்ட்டு எழுதி வாங்கிக்கிட்டு அவங்க கையில் கொடுத்தான்னு போவார் அந்த மாதிரி ஊற்றி எல்லாம் உண்டி இவர்கிட்ட நீங்கள் மிஸ்டர் மார்ட்டின் நீங்கள் ஹோம்க்கு போகிறதுக்கு நீங்கள் ரெடி தானா உங்கள் ஒய்ஃபையும் பிள்ளைங்களையும் விட்டுட்டு இருப்பீங்களா வாரத்தில் ஒரு நாளைக்கு அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க பரவாயில்லையா அவங்களுக்கு நான் வீட்டுக்கு கூட கூட்டிட்டு வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை அவங்க பார்த்துக்க மாட்டேன்னெல்லாம் சொல்லலை அவங்க வேலைக்கு போகிறதுனால கொஞ்சம் உங்களோட இந்த பொருளாதார பொருளாதார ரீதியாக கொஞ்சம் மீண்டு வர்றது வரைக்கும் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் புரியுது புரியுதுமா புரியுது நான் 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 சொல்லித்தான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ண சொன்னேன் ஃபோன் நீங்கள் தான் ஃபோன் பண்ண சொன்னேன் நேர்கள்ட்ட நான் ரொம்ப தாய்மையோட கேட்டுக்கிறேன் டாக்டர்ஸ் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க இந்த பொண்ணுக்கு கேட்ராக்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் இவருக்கு வந்து இப்படி ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா காலையிலேருந்து நைட்டு வரை அவங்க வேலைக்கு போகிறாங்க ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளை வச்சுருக்காங்க ஸோ இவரை வந்து கண்டினியூஸாக ஜாகிரதையாக பார்த்துக்கிறது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் ஏதா ஒரு ஹோமில் அவர் சும்மா இருக்கக்கூடாது அவர் இன்னும் மென்டலி ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கார் அவர் ஏதாவது வேலை செய்யணும் அந்த செல்ஃப் ஒர்த் இருக்கணும்னு அவர் நினைக்கிறாரு அவ் அவர் ஆஃபீஸ் அட்டண்டண்ட்டாவோ இல்லை ஃபோன் அட்டன் பண்ணுறதாவோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வேலை அவருக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்து ஹோமில் சேர்த்து விட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ப்ளஸ் அவருக்கு வந்து ப்ராபப்ளி எக்ஸசைஸ் மென்டல் எக்ஸசைஸ் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் ஃபிசியோதெரப்பி எல்லாம் கொடுத்ததுன்னா அவர் கொஞ்சம் கூட ஸ்ட்ராங் ஆவார் கொஞ்சம் கூட நல்ல ஃபுட்டு அதெல்லாம் அவங்களால் பண்ண முடியலை அவங்களுக்கு பெரிய கடன் இருக்குது மற்றவங்கள பற்றி சொன்னதெல்லாம் எனக்கு உண்மையாக பொய்யா தெரியல இல்லை இது அவரோட கற்பனையாக ஸ்கி எனக்கு தெரியல ஆனால் அவங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை மீட்டறது வரைக்கும் அவங்க கொஞ்சம் கஷ்டப்பட தான் வேணும் ஸோ இவருக்கு ஹெல்த் கேர் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம நேர்கள்கிட்ட தாய்மையோடு கேட்டுக்கிறோம் அவங்களால் முடிஞ்ச உதவி பண உதவி அவங்களுக்கு தேவையில்லை பண உதவி பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை மற்ற வகையில் உதவி தேவை சப்போர்ட் தேவை இந்த ஃபேமிலிக்கு அவங்களுக்கு வந்து செல்ஃப் சஸ்டெயினபிளாக இருக்கணும் அதுக்கு நம்ம உதவி பண்ணணும் பசங்களோட படிப்பு ஆஃப்கோர்ஸ் அதுக்கு ஸ்பான்ஸ் அவங்க சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா ப்ராஜெக்டுக்கு கலர் ஜெராக்ஸு ஸ்கெட்ச் பென்னு ஏ ஃபோர் ஷீட் பேப்பர் குழந்தைங்கள்ட்ட சொல்ல முடியுமா இல்லை எனக்கு வாங்கிக்க தர முடியாதுன்னு சொல்ல முடியுமா அந்த நூறுரூவா அவங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய காசு அவங்க கேட்ராக்ட் ஆப்ரேஷன் இவ்வளோ இவ்வளோ தேவைகள் இருக்கு உங்களால் முடிஞ்ச உதவியை மருத்துவர்கள் இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபேமிலிக்கு உங்களால் உங்களால் ஏதாவது வகையில் ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சா மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் பணம் கேட்ட உதவி கேட்கல மற்ற வகையில் உதவி பண்ண முடிஞ்சா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்மளும் நம்ம காண்டாக்ட்ஸ் மூலமாக ட்ரை பண்ணுவோம் டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணுவோம் அடிக்க அடிக்க கீழே ஊழ்ந்துடும் ஊன் மறுபடி அங்கே அங்கே கையே வரலாம் இந்த டெக்கரேட்டரில் எல்லா டெக்கரேஷனிலும் கிறிஸ்மஸ்ஸு எல்லாத்துக்கும் ஸ்கூலில் எல்லாத்துலேயும் நான் தான் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கேன் டெக்கரேட்டில் என்னை தான் கூப்பிடுவாங்க அப்போ உடம்பு நல்லா இருக்கும்போது டெக்கரேஷன் கிளீனிங் ஒர்க்குக்கு எல்லா பொருளும் கரெக்டாக இது டெக்கரேஷன் ஹவுஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு டெக்கரேட் எல்லாமே அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இப்போ பண்ண முடியல அப்போ பண்ணும்போது அப்போ நல்லா இருக்கும்போது பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ நீங்கள் காசு எதுவும் சேமித்து வைக்கல எனக்குன்னு அந்த இது சரியா இப்போ என்ன பாப்பா இது பார்த்துக்கோ கொல்ல சேர்த்து வை யாராவது அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் சேர்த்து வைன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு எனக்கு யாரும் கிடையாது அத்தைங்கள்லாம் பெரிய பெரிய ஆளுங்க அவங்க யாரும் வந்து இது பண்ணலை 
எங்கள் ஒரே ஒரு அத்தை தான் எல்டாம் தோட்டில் இருக்காங்க அவங்க மேடம் எதாவதுனா இப்போ அவங்களுக்கே காலில் முடியல அடிப்பாட்டுக்கு வயசாகிட்டு ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டாங்க என்ன ஃபோன் பண்ணி என்ன மெசேஜ் என்ன ஆகியதுன்னு கேட்டுப்பாங்க பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சா அட்லீஸ்ட் மூவாயிரம் ரூபா சேமிச்சு வைக்கணும் ஏதோ ஒரு கஷ்டம் ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி இருக்கும்போது இன்னொருத்தட்ட போய் நிற்க கூடாது தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் யுவர் ஏர்னிங் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அந்த காலத்துலேருந்து இந்தியாவில் அப்படி ஒரு பழக்கம் இருந்ததுனால தான் வேர்ல்டு வைடு ரெசிஷன் வந்தபோது இந்தியா அந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் ஆகலைன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த சேவிங் மென்டாலிட்டி நமக்கு தான் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லலாம் வந்து அவங்க வந்து இந்த சேவிங் மென்டாலிட்டி கிடையாது சம்பாதிப்பாங்க நல்லா ஜாலியாக இருப்பாங்க நல்லா செலவு பண்ணுவாங்க பட் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து அந்த சேவிங் மென்டாலிட்டியை நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம அதை தவற விட்டுட்டோம் இந்த கன்சியூமரிசம் வந்து நம்மளை முழுங்கிடுச்சு நமக்கு தேவையில்லாத பொருட்களை அது மாதிரி நம்மளால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாத பொருட்களை வந்து நம்மளை ஆசைப்படு ஆசை காமிச்சு வாங்க வச்சு கடன் வாங்க வச்சு அப்புறம் அந்த சேமிக்கிறது அந்த 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 பழக்கத்தையே இல்லாமல் பண்ணிடுச்சு குழந்தைகளுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து அதை பழக்கணும் மறுபடியும் அந்த இடத்துக்கு நம்ம திரும்பி வரணும் அந்த பழக்க வழக்கங்களை நம்ம மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் தேர்ட்டி பர்சன்ட் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சா மூவாயிரம் ரூபா சேவ் பண்ணுறது அந்த ஏழாயிரம் ரூபா தான் நமக்கு கையில் வருதுன்னு நம்ம நினச்சிக்கணும் அந்த த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸை தொடக்கூடாது அன்லஸ் தெர் இஸ் அன் எமர்ஜென்சி அந்த பழக்கத்தை நம்ம பசங்களுக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும் ப்ளஸ் இந்த மாதிரி காப்பீட்டு திட்டம் நாளைக்கு ஒரு எம் ஒரு க்ரைசிஸ் வந்ததுன்னா அது தான் நமக்கு தாங்கும் ஒரு நாலு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் பேசி பாருங்கள் யார் யார் என்னென்ன ஆஃபர் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் என்னெல்லாம் ரைடர்ஸ் இருக்கு பாருங்க கிரிட்டிக்கல் இன்லெஸ் ஆக்சிடென்ட் கவர் இன்கம் வந்து ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா அதை எப்படி காம்பன்சேட் பண்ணுறது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா அப்புறம் லைஃப் லாங் ப்ரீமியம் கெட்டாமையே அந்த காப்பீட்டு திட்டம் அப்படியே கண்டினியூ ஆகும் இந்த மாதிரி பல ரைடர்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து பேசிக்கான விஷயங்கள் நம்ம குடும்பத்துக்காக பண்ணி வச்சுக்கணும் ஒரு குடும்பத்து மேலே அக்கறை இருக்கிறது ஒரு ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி Insurance in the Kalatla is a must. That's what we're going to do. We're going to talk to you about the Kori. We're going to talk to you about the contact. We're going to talk to you about what we're going to do. Now, I'm going to talk to you about what you're going to do. I'm going to talk to you about what you're going to do. I'm going to talk to you about what you're going to do. I'm going to talk to you about what you're going to do. எனக்கு டக்குன்னு உங்களுக்கு எதுவும் ப்ராமிஸ் பண்ண முடியல ஏன்னா உங்களோட ஒரு ஸ்பெஷல் ரிக்குவயர்மெண்ட் புரியுதுங்களா அதனால நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே டெஃபினட்டாக எங்களால் முடிஞ்ச உதவி நாங்கள் உங்களுக்கு பண்ணுறோம் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா உங்களுக்கு கஷ்டம்தான் நான் வெளியில் உட்காந்து அட்வைஸ் பண்ணுறது ஈஸி ஆனாலும் என்னம்மா பண்ணுறது சண்டை போட்டுட்டு அந்த கஷ்டத்தை இன்னும் ஜாஸ்தி பண்ணிக்காதீங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்குங்க நீங்களும் அவங்களோட கஷ்டத்தை புரிஞ்சுங்க ட்ரை பண்ணுங்க கத்தாமல் அவர் கத்தினாலும் காதலாக வாங்கிக்காதீங்க பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க அப்பாவை வெறுக்க கூடாது அவங்க அவங்க வெறுக்கல மேம் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க அதுக்கும் ஒரு எண்ட டைம் வேணும் இல்லை அது இவருக்கு அந்த நேரம் தலைவலி இருந்தாக்கா அப்போ நம்ம என்ன செய்யறது அந்த குழந்தைங்க அப்போ எங்கே போ ரோட்டுக்காக போவோங்க நீங்கள் என்ன பண்ண தெரியுமா நீங்கள் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் பசங்க நீங்கள் தனியாக இருக்கும்போது சண்டை போட்டுங்க ஆனால் பசங்க முன்னாடி அவர் பசங்களை திட்டினாங்கன்னா திட்டினாருனா நீங்கள் அவருக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணும் பசங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி நீங்களும் தான் அம்மா பசங்களை திட்டினாங்கன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணும் பசங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது நான் என்னை தவிர யாரையும் அடிக்க திட்ட விட மாட்டேன் நான் மட்டும்தான் அடிக்கணும் கோபி இது பண்ணணும் எல்லாம் நினைப்பேன் பசங்க வேற யாரையும் திட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் நான் மட்டும் தான் பண்ணுவேன் பசங்களை மீது யாரையும் அடிக்க விட மாட்டேன் அவள் அடிச்சானா கூட திட்டுவேன் பசங்களை கை எடுன்னு நான் மட்டும் தான் என் பிள்ளைங்களை இது பண்ணும் மீது யாரையும் வெளியே அந்த ஆரியம் வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் சரி யாரையும் அடிக்கணுமா அந்த நல்ல காலத்தை யோசிச்சு பாருங்கம்மா அவர் நல்லா இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தபோது அவர் உங்களுக்கு கை கொடுத்தார்ல அதை மறந்துடாதீங்க
இல்லைங்க மேம் அவரை நான் ரொம்ப பார்த்துட்டேன் ரொம்ப நான் பார்க்காதவளே இல்லை நீங்கள் எங்கள் வீட்டாட வந்து கேட்டாலுமே நல்லா தெரியும் எல்லாருக்கும் நான் எவ்வளோ பார்த்துட்டேன் இவரை நான் பார்க்காத முடியல முடியல மன உழைச்சல் ஆயிடுச்சு நான் கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு எவ்வளோதான் நானும் கஷ்டப்பட்டு இருக்குது நிம்மதியை தேடி நம்ம வரோம் இப்போ நிம்மதி இல்லைன்னு நம்ம என்ன செய்யறது எவ்வளோதான் ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்க முடியும் எவ்வளோதான் நானும் இது பண்ணிக்கிறது என்ன நானே சும்மா என்னப்படுத்திக்கிறது சொல்லுங்க எவ்வளோ கஷ்டம் எவ்வளோ கஷ்டம் அதுக்குதான் நானே முடியாத இங்க வந்திருக்கேன் சரி ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சரியா நீங்க தொடர்புல இருங்க இங்க இருந்து வெளியே போச்சுன்னா ஓகே இன்னும் இவங்க எல்லாம் பாத்துப்பாங்கன்னு நினைக்காதீங்க நீங்க தொடர்புல இருந்தா தான் நாங்களும் அது கண்டினியூஸா ஒர்க் பண்ண முடியும் ஓகே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் டெலிகாஸ்ட் ஆகும் போது நமக்கு ஒரு நல்ல செய்தி வரும் யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு முன் வரும் எனக்கு இப்போ ஒரு வீட்டை மாற்றினாக்கா இந்த வீட்டில் ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபா அட்வான்ஸ்ன்னா அடுத்த வீட்டுக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா அட்வான்ஸ் அதை பார்க்குறதுக்கு ஒரு புரோக்கர் காசு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா தரணும் இந்த சிம்பத்தி எம்பத்தி இதுக்கு ரெண்டுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது பார்த்துட்டு பாவம் பார்க்குற ஐயோ பாவம் ஐயோ பாவம் யாருக்கும் வேண்டாங்க எம்பத்தைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அவங்க நிலைமையிலேருந்து நம்மளால் யோசிக்க முடியணும் அப்போ தான் அதோட கஷ்டம் தெரியும் அவங்க தெருவில் இருக்கிறதுவங்க சொந்தம் பந்தம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்ட நான் ஒரு ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் கூட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக அவங்க இடத்துலேருந்து யோசிச்சு பார்த்தோன்னா அந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு ஆதரவாக இருக்கும் முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணுங்க பண்ணலைன்னா கூட அவங்க வீட்டில் ஒரு கத்தினாலோ இது பண்ணோம் தெரிஞ்சு பண்ணலை அந்த அம்மாவும் பசங்களை வச்சுட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு தானே இருக்குது கொஞ்சம் எம்பத்தைஸ் பண்ண பார்க்கலாம் அவங்க நில நிலைமையிலேருந்து யோசிக்க பார்க்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு அந்த கோவம் வராது கொஞ்சம் கூட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருப்பீங்க நான் சொன்ன விஷயத்த தயவு செஞ்சு யோசிச்சு பாருங்கள் ஏற்கனவே துன்பத்தில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த சப்போர்ட் தேவை அந்த காலத்துலலாம் ஃபேமிலி ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி இருந்தது இப்போ நம்ம நண்பர்களும் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறதுவங்கள் தான் நம்ம ஃபேமிலி நம்ம தான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவிக்கணும் நம்ம தான் ஃபேமிலி மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்